வணக்கம் நான் டிடிஹெச்பி அமோஸ் கிச்சனில் இருந்தாமோ இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா நிறைய கிழங்கு வகைகள் காய்கள் சேர்த்து செய்த ஒரு குழம்பு தான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வாங்க பார்க்கலாம் அது எப்படி பண்ணலாம் அதுக்கு என்னென்ன தேவைகள்ன்றத பார்த்துடலாம் உருளைக்கிழங்கு வந்து அஞ்சு கிலோ எடுத்திருக்கிறேன் அப்புறம் பிடி கருணைக்கிழங்கு அரை கிலோ சேப்பங்கிழங்கு அரை கிலோ சிறுகிழங்கு ஒரு கிலோ பல்லாரி வெங்காயம் வந்து ரெண்டு கிலோ எடுத்திருக்கிறேன் ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணணும் அதுக்கும் தாளிக்கிறதுக்கும் அப்புறம் பீன்ஸ் கேரட் பூசணிக்காய் மாங்காய் தக்காளி கத்திரிக்காய் பீட்ரூட் சவு சவு சேனைக்கிழங்கு பிடிக்கிழங்கு சேப்பங்கிழங்கு நூல்கோல் ஒரு கிலோ பூண்டு கால் கிலோ மல்லி இலை வந்து ஒரு கத்தை வல்லாரி தாளிக்கிறதுக்கும் குழம்புக்கும் இந்த கிழங்கு வந்து தை மாசம் தான் கிடைக்கும் அதனால இதை எடுத்துக்கிட்டேன் இது சேனை கிழங்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் எப்பவுமே கிடைக்கிற கிழங்கு தான் இது சேப்பங்கிழங்கு இந்த கிழங்கு எல்லாமே மண் போக தண்ணி விட்டு நல்லா ஊற வச்சு கழுவி எடுத்துக்கிட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்க போறோம் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற கிழங்கு எல்லாமே ஒரு பாத்திரத்துல எடுத்துக்கிட்டு தண்ணி அதாவது மூழ்க தண்ணி விட்டு மூடி வச்சிருங்க ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்படியே விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா எடுத்து நீங்க அலசும் போது மண்ணு எல்லாமே ஈஸியா கலண்டுறோம் அதுக்கு பிறகு ஒரு பாத்திரத்துல அந்த கிழங்கு எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அதுவும் மூழ்க தண்ணி வச்சு குக் பண்ணி எடுத்துக்க போறோம் எல்லா காயும் பாத்திரத்துல எடுத்துட்டு அப்படியே ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஸ்டவ்ல வச்சு மூடி வச்சிருங்க வேகட்டும் காய் வந்து நல்லாவே வெந்துருச்சு குக் ஆயிட்டான்னு செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு அப்படியே கொஞ்ச நேரம் விட்டுருங்க நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா தண்ணி வடிகட்டிட்டு உரிச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த குழம்பு செய்யறதுக்காக கிழங்கு காய் ரெண்டும் சேர்ந்து எட்டு கிலோ கிட்டக்க இருந்தது ஸோ இதுக்கு வந்து கால் கிலோ புளி ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம் அப்புறமா கொண்டை கடலை அதாவது காபூலி சன்னா அரை கிலோ பிரவுன் சன்னா வந்து கால் கிலோ எடுத்திருக்கிறேன் அதையும் தண்ணி விட்டு ஒரு எட்டு மணி நேரத்துக்கு ஊற விட்டுருங்க கிழங்கு வந்து நல்லா ஆறிடுச்சு லட்சுமி வந்து தோல் உரிச்சு எடுத்துட்டு இருக்குது இந்த கிழங்குல என்ன பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் வேக வச்சு தோல் உரிச்ச இந்த கிழங்க எப்படி கட் பண்ணிக்கணும் பெரிய பெரிய பீசஸா கட் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பீசஸா கட் பண்ணிக்கணும் அப்படிதானே ஆ கட் பண்ண கிழங்கல என்ன பண்ணனும் ஒரு பெரிய பாத்திரத்துல எடுத்து வச்சுக்கணும் கிழங்க எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு அப்படியே மற்ற காய்களையும் கட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீசஸா கட் பண்ணிக்கோங்க இதுல வந்து வெண்டைக்காய் தவிர மற்ற எல்லா காய்களையும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த குழம்பு பொறுத்த வரையில புளிப்பு காரம் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கணும் இருந்தாதான் நல்லா இருக்கும் உப்பும் கரெக்டா போட்டு இதுல சேர்க்க போகிற சாம்பார் பவுடர்ல என்னென்ன இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா தோரம் பருப்பு கடலை பருப்பு காய்ந்த மிளகாய் மல்லி விதை ஜீரகம் வெந்தயம் பெருங்காய்த்தூள் இது எல்லாமே ஆயில்ல சிவக்க வறுத்துட்டு கருகாம சிவக்க வறுத்துட்டு அதை ஆற வச்சு பொடி பண்ணி அதுதான் சாம்பார் பவுடரா நான் வந்து இந்த குழம்போட ஆட் பண்ணிருக்கிறேன் அளவு வந்து தோரம் பருப்பு நூறு கிராம் கடலை பருப்பு ஐம்பது கிராம் காய்ந்த மிளகாய் வந்து எழுபத்தஞ்சு கிராம் மல்லி விதை நூறு கிராம் ஜீரகம் இருபது கிராம் வெந்தயம் பத்து கிராம் பெருங்காயம் இருபது கிராம் அவ்வளோதான் இதெல்லாம் வறுத்து பொடி பண்ணி தான் இதோட ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த குழம்பு பொறுத்த வரையில் தேங்காய் வந்து சேர்க்க போகாது நான் சேர்க்கலை உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் சரிங்களா காய்கள் எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இதை வந்து கிழங்கோட சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து எட்டு மணி நேரம் தண்ணீரில் ஊற வைத்த கொண்டை கடலை தண்ணி வடிகட்டிட்டு இதையும் சேர்த்துக்கலாம் மல்லி இலையும் சேர்த்துருவோம் மல்லி இலை தாராளமாகவே சேர்க்கல நல்ல மனம் இருக்கும் சாம்பார் பவுடரையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பெருங்காய பவுடர் அதையும் சேர்த்துருவோம் மஞ்சள் தூளையும் சேர்த்துடலாம் இதில் வந்து பல்லாரி முக்கால் கிலோ இருக்குது பூண்டு கால் கிலோ இருக்குது இது ரெண்டையும் தனித்தனியாக அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் அரைச்ச வெங்காய விழுதை வந்து காயோடு ஆட் பண்ணிக்கலாம்
இந்த வெள்ளப்பூடையும் அரைத்து அந்த காயோடு சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பையும் சேர்த்துருவோம் புளி கரைசலையும் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு தண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இந்த பாத்திரத்தை ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி அப்படியே ஸ்டவ்ல வச்சாச்சு தீ வந்து நல்லா ஹை ஃபிளேம்ல இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க இவ்வளவு தண்ணியா இருக்கிற குழம்பு நல்லா கெட்டி ஆகணும் அது வரையிலும் ஸ்டவ்ல இருக்கட்டும் நல்ல காயெல்லாம் வெந்து கெட்டியாக ஆரம்பிச்சதும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு நல்ல ஒரு தாளிப்பு போட்டு இதோட சேர்த்தாச்சுன்னா காரசாரமான பழக்காய் குழம்பு புலகரி குழம்பு நமக்கு ரெடி ஆயிடும் அப்பப்போ கரண்டி வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க காய் எல்லாமே நல்லா வெந்து குழம்பு வந்து கெட்டியாகிற ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் குழம்பு ரெடி ஆயிட்டு இப்போ தாளிச்சு ஊற்றிடலாம் தாளிக்கிறதுக்காக நானூறு கிராம் பெரிய வெங்காயம் எடுத்துருக்கிறேன் வரமிளகா வந்து ஏழு டு எட்டு கருவேப்பிலை எண்ணெய் வந்து இரநூறு எம்எல் பெருங்காய பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கூடவே மல்லி இலை ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு இவ்வளவுதான் நான் வந்து தாளிக்கிறதுக்காக எடுத்துக்கிட்ட பொருட்கள் கடாய் சூடு பண்ணிட்டு அதில் எண்ணெய் ஊற்றிடலாம் எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாகட்டும் நான் எடுத்துக்கிட்டது வந்து குக்கிங் ஆயில் தான் தேங்காய் எண்ணெய் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கடுகு சேர்த்துடலாம் ஜீரகம் வெந்தயம் வரமிளகாய் கூடவே வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறது அதையும் சேர்த்துருவோம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ பெருங்காய தூளையும் சேர்த்துக்கலாம் மல்லி இலையும் சேர்த்துடலாம் கருவேப்பிலை இலை அதையும் சேர்த்துருவோம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா அப்படியே எடுத்து குழம்புல சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளவுதான் குலகரி ரெடி ஆயிடுச்சு இத வந்து பலகாய் குழம்புன்னு சொல்லுவாங்க இந்த குழம்பு விட்டு சாப்பிடுறதுக்கு சாதம் வந்து நல்ல குலைந்த பதத்துல இருக்கணும் அப்படி சாப்பிட்றப்ப இன்னும் சுவையா இருக்கும் சாதம் வந்து குறைவாகவும் குழம்பு அதிகமாகவும் விட்டு சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் கொடுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய்